हाई मॉम इज इन डैडीज वेलकम बैक टू मॉम कॉम इंडिया घर पे बैठे हुए हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी यानी बॉडी की नेचुरल शक्ति को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में मैं आपसे अपने टिप्स शेयर करूंगी बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा अगर आपके पास कुछ टिप्स हों तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिए और पूरी कम्युनिटी को मदद कीजिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा रेड बटन हिट करना है और बेल आइकन हिट करना है ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जो भी टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये सारी वो चीजें जो हैं जो हम घर में करते हैं आप लोगों के घर में भी होता होगा या आपने अपने बड़ों से सुना होगा इनको करने में नुकसान कोई भी नहीं है तो आइए अब इन टिप्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहला टिप है गागल करना यानी कि घरारे करना गरारे बेस्ट होते हैं गुनगुने पानी से गुनगुने पानी में आप नमक डालिए और उसके गरारे आप कीजिए वो बहुत ही काम आता है स्पेशली गले की जो भी प्रॉब्लम है उसको लेके गरारे आपको दिन में दो बार कम से कम जरूर करने चाहिए बेस्ट टाइम होता है सुबह उठने के बाद आपने पानी पिया उसके बाद आप सीधा जब वॉशरूम में जाते हैं तो साथ में गागल कर लीजिए और रात को सोने से पहले कर लीजिए अगर आपका गला खराब है तो फिर आपको दिन में तीन से चार बार जरूर गागल करने चाहिए आप नोटिस करेंगे कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास भी जाते हैं रेगुलर सर्दी खांसी के लिए तो ये जो गुनगुने पानी के गरारे हैं ये एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं तो अगर हम इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो ये वैसे ही कितनी प्रॉब्लम को दूर रख सकता है दूसरा टिप है गुनगुना पानी पीना अब मान लीजिए आपको थोड़ी सी भी गले में खराश हो रही है या आपको जुकाम हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा लिक्विड लेना है लिक्विड में आप एज गुड एज वाटर भी ले सकते हैं और गुनगुना पानी पीना है आपको ठंडा नहीं लेना है आपको गर्म नहीं लेना है कई बार हमें ऐसा लगता है जब हमें जुकाम हो रहा होता है कि गर्म पानी पीने से हमें काफी राहत मिल रही होती है बट गर्म गर्म चीजें भी नहीं लेनी है एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है तो गुनगुना पानी आप पीते रहिए स्पेशली इस टाइम पे जब भी कोरोना वायरस क्राइसिस चल रहा है तो ये दो चीजें तो बहुत बोली जा रही है कि गरारे जरूर कीजिए और गरम पानी जो गुनगुना गरम पानी है इसको आप रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहिए तीसरा टिप है स्टीम स्टीम एक नेचुरल प्रोसेस है जो जो भी रेस्पिरेटरी इश्यूज आपको हो रहे हैं स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी इश्यूज उस सबको क्लीन कर देता है तो अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है नॉर्मल फ्लू के टाइम पे या जनरली भी आपको लग रहा है थोड़ा गर्म सर्द हो गया है तो आप स्टीम ले लीजिए उससे आपको इमिजिएटली फर्क पड़ जाएगा अगला टिप है हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है हर तरीके से तो हल्दी वाला दूध रात के टाइम लेना बहुत अच्छा रहता है बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि गरम दूध में आप हल्दी को मिक्स कर लीजिए पाउडर हल्दी है तो आप पाउडर हल्दी ले लीजिए नहीं तो अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो उसको आप ग्रेट करके जैसे अदरक को बॉइल करते हैं चाय में उस तरीके से आप एक बार बॉइल करिए और उसके साथ इसे ले लीजिए कोशिश करिए कि आप शुगर अवॉइड करें बट अगर नहीं कर सकते तो फिर आप उसमें एड कर लीजिए ये तो आपके लिए एक एंटी सेप्टिक का काम करता है स्पेशली अगर आपके वहां पे विंटर्स हैं या थोड़ा ठंडा वेदर है तो आप इसे रोज ले सकते हो अगर गर्मियों का टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर दो दिन में एक बार ले लिया तो ये अच्छा एक एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक का काम करेगा आपकी बॉडी के लिए अगला टिप है शहद अगेन शहद एक ऐसी चीज है जो हम विंटर्स में ज्यादा लेते हैं गर्मियों में आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए बट गर्मियों में जैसे एक चम्मच आप पूरे दिन में जरूर ले सकते हो शहद भी आपकी बॉडी में जाके एक एंटीसेप्टिक का काम करता है अब शहद को लेने के अलग अलग तरीके होते हैं आप शहद को हल्दी पाउडर के साथ भी ले सकते हो आप शहद को अदरक के जूस के साथ ले सकते हो आप शहद को तुलसी के जूस के साथ ले सकते हो तो अलग अलग तरीके से आप इसे ले सकते हो तो आपको बेसिकली ये देखना है कि एक दिन में आप बाकी चीजें कैसे ले रहे हो अगर आप मान लीजिए आप हल्दी वाला दूध रात को पी रहे हो तो शहद के साथ हल्दी अवॉइड करो फिर आप अदरक शहद ले लो या फिर नींबू के रस के साथ शहद भी लेना बहुत अच्छा रहता है आपके सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए तो वो आपको देखना है अगर आप मान लीजिए कि तुलसी वाली चाय पी रहे हो या तुलसी वाला काढ़ा पी रहे हो तो आप तुलसी के साथ हनी लेना अवॉइड करो ऐसी आप अपने दिन को ऐसे प्लान करो कि ये डिफरेंट चीजें जो हैं वो आपके पूरे दिन में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाए अगला टिप है मेथी दाने की चाय इसको आजकल काफी रेकमेंड किया जा रहा है मेथी दाने की चाय बनाना बहुत आसान है आप दो कप पानी ले लीजिए उसमें एक बड़ा चम्मच मेथी दाना डालिए उसको बॉईल कीजिए जब तक वो आधा ना हो जाए और जब फिर वो आधा रह जाएगा विच मीन्स एक कप रह जाएगा उसको आप चाय की तरह पी लीजिए इसको आप दिन में एक बार भी ले लेंगे तो भी ये बहुत बेहतर है अगला टिप है काढ़ा अगेन काढ़ा मैं बोलूंगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको लेने की जरूरत नहीं है आपको हल्का बहुत भी गले में प्रॉब्लम या नोज का प्रॉब्लम लग रहा है छीके आ रही हैं हल्की हल्की खराश लग रही है तो आप काढ़ा जरूर ले लीजिए काढ़े की रेसिपी हमारे चैनल पे भी है
कुछ डाल सकते हो राइट फ्रॉम योर लौंग दालचीनी काली मिर्च तुलसी पत्ते अदरक मतलब आप जितना उसको यू नो इंटेंस बनाना चाहो आप उस तरीके से उसे बना सकते हो अगला टिप है फिजिकल एक्टिविटी आप सबको पता होगा कि फिजिकल एक्टिविटी का डायरेक्टली असर पड़ता है आपकी इम्यूनिटी पे आप जितना भी अच्छा खाना खाओ आपका एनवायरनमेंट जितना भी अच्छा हो अगर आपकी बॉडी में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी कम्पेयर टू अनदर पर्सन जिसकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हो रही है बॉडी से टॉक्सिन वगैरह निकलना बहुत ज़रूरी है बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और ये छोटे बच्चों से ही स्टार्ट हो जाता है इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है तो आप कोशिश करो कि बच्चों के लिए तो घर में ऐसी गेम्स या ऐसी एक्टिविटीज जरूर प्लान करो जिससे उनकी बॉडी से वो एनर्जी निकले वो फिजिकली फील करें कि वो एक्टिव फील कर रहे हैं आप सिंपल सा डांस वीडियो चला सकते हो आप गाने चला सकते हो आप उनसे कोई एक्सरसाइज करवा सकते हो आप ऐसी गेम्स बना सकते हो जिसमें उनका भागना दौड़ना हो रहा है बट सिक्सटी मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इस टाइम पर उनके लिए जरूरी है बड़े लोग जो हैं वो घर में ही वॉक कर सकते हैं योगा कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं कर सकते हैं बट ये आपको जरूर करना है अगला टिप है विटामिन सी से रिलेटेड तो काफी लोग इस टाइम पे कंफ्यूज हैं कि क्या उनको विटामिन सी के कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए तो आपको बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं है हमारे आसपास तो इतनी सारी चीजें विटामिन सी रिलेटेड अवेलेबल हैं जिनको लेके हम अपनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं समथिंग एज सिंपल एज नींबू स्पेशली गर्मियों का टाइम है नींबू पानी लोग बहुत ज्यादा पीते हैं आपको उसी से वाइटामिन सी मिल जाता है इसके अलावा ऑरेंजेस गुआवा कैप्सिकम पपाया स्ट्रॉबेरीज इन सब चीजों में आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाता है और लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगी कि आप फ्रेशली बेक मील्स खाओ इस टाइम पे जो हम खाना खा रहे हैं बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो और गरम गरम ही उसको कंज्यूम कर लिया जाए उसको ज्यादा देर फ्रिज में नहीं छोड़ा जाए उसको बाहर नहीं छोड़ा जाए बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो खाना कैसे कंटेमिनेट हो जाता है और क्योंकि गर्मियां भी पड़ रही है वेदर भी चेंज हो रहा है आप नहीं चाहते कि इस टाइम पर आपको कोई भी ऐसा इश्यू हो जिससे आपका पेट भी खराब हो कोई भी इस टाइम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है बिकॉज हमें बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना तो बस आप ये टेन टिप्स फॉलो कीजिए और आप डेफिनेटली अपने एनर्जी लेवल्स में अपने मूड में अपनी एक इनर स्ट्रेंथ में फर्क देखेंगे और अगर आप देखेंगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आई एम श्योर इनमें से काफी टिप्स आप ऑलरेडी कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो मेरा बेटा कबीर जो अब तीन साल का है वो भी गागल करना बहुत इंजॉय करता है उसको पूरा समझ आ गया कि गागल से उसको कितना हेल्प मिलता है तो हमारे जो मॉर्निंग और नाइट रूटीन है उसका पार्ट ब्रश के साथ गागल भी अब हो गया है एंड आई कैन सी द डिफरेंस ऑल्स So, तो इन सबको जरूर प्रैक्टिस कीजिए अपने बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि इनमें से क्या चीजें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं एक साल से छोटे बच्चों के साथ हम काफी सारी चीजें इनमें से नहीं कर सकते तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है उनसे रिलेटेड भी काफी वीडियोस हमारे चैनल पे है तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय